ஹாய் நான் சக்தி பிரியா லாக்டேஷன் கன்சல்டன்ட் இன்றைக்கி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் தௌசண்ட் டேஸில் நம்முடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட்டான கொலஸ்ட்ரம் பற்றி பார்க்கலாம் எல்லா பாலூட்டி இனங்களுமே பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய முதல் ஆகாரத்தை வந்து தாய்ப்பால் மூலமாக தான் துவங்குவாங்க இல்லையா முதல் பசியாகட்டும் முதல் தாகமாகட்டும் முதல் வேக்சினேஷன் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து தாய்ப்பால் தான் அதுலேயும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா சீம்பாலுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பம்சம் இருக்குது ஸோ ப்ரெக்னெண்ட் ஆகி சைல்ட் பர்த் நடக்கிற எல்லா அம்மாவுக்குமே எல்லா பாலூட்டிகளுமே வந்து சீம்பால் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கொலஸ்ட்ரன் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் ஒரு அம்மா வந்து செக்ரேட் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை அந்த குழந்தை வந்து குறை மாதத்தில் பிறந்த குழந்தையா இருந்தாலோ அல்லது வந்து எடை மிக குறைவாக பிறந்திருந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் வந்து அம்மா கூடுதலான கொலஸ்ட்ரமை வந்து செக்ரேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இயற்கையாகவே அம்மாவோட உடல் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம குழந்தை வந்து ரொம்ப எடை குறைவாக இருக்குது இந்த குழந்தைக்கு அதிகமான கொழுப்பு சத்தும் அதிகமான புரத சத்தும் அவங்களுடைய வெயிட் கெயினுக்கு வந்து தேவைப்படுது அப்படின்றதால நேச்சுரலாகவே அந்த அம்மா வந்து நிறையவே சீம்பால் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கொலஸ்ட்ரமோட கலர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சில அம்மாவுக்கு வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கலாம் சில அம்மாவுக்கு ஒயிட் கலரில் இருக்கலாம் சில அம்மாவுக்கு வந்து கலர்லெஸ் அதாவது தண்ணி போன்ற ஒரு நிறத்துலேயும் கூட அம்மாவுக்கு வந்து இருக்கலாம் சீம்பால வந்து ஏன் நம்ம இவ்வளோ வலியுறுத்துகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை முதல் முதல்ல சீம்பால் வந்து குடிக்கும் போது அந்த குழந்தையோட உடலில் வந்து ஒரு கவசத்தை வந்து அது ஏற்படுத்துது மியூக்கஸ் லைனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்குன்னா அந்த குழந்தைக்கு அதற்கு அடுத்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இரண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெக்கோனியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல் முதல்ல குழந்தை வந்து கருப்பு நேரத்தில் வந்து மலம் கழிப்பாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக மெக்கோனியம் கழிக்கும் போது மட்டும்தான் வந்து குழந்தைய வந்து ஜாண்டஸ் வராமல் வந்து நம்மளால் தடுக்க முடியும் ஸோ தாய்ப்பால் அதாவது குறிப்பாக சீம்பால் நல்லா குடிக்கிற குழந்தைங்க வந்து நல்லா மெக்கோனியம் பாஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ஜாண்டஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு கொலஸ்டம் ஃபீட் பண்ணுறப்ப வர சேலஞ்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து அம்மாவுக்கு வந்து சிசேரியன் பண்ணியிருக்காங்க அம்மா வந்து எழுந்து உட்கார முடியாது இல்லை அம்மா வந்து சாப்பிடலை லாங் டைம் ஃபாஸ்டிங் இருக்காங்க அம்மா அவளை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு ட்ராப் மட்டும்தான் மல்லிக்கு வந்து வருது பேபிக்கு வந்து அது போதாது பேபி நிறைய அழுதுகிட்டே இருக்காங்க இது போன்ற காரணங்கள் தான் வந்து நிறைய ஒரு லாக்டேஷன் கன்சல்டண்ட்டாக நாங்கள் எல்லாருமே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் பட் கொலஸ்ட்ரமுக்கு வந்து அப்படி எந்த ஒரு காரணங்களுமே வந்து தேவையே கிடையாது ஓகே ஸோ ஒரு ப்ரெக்னென்சி நடக்குது ஒரு சைல்ட் பர்த் நடக்குது அப்படின்னா வந்து எல்லா அம்மாவுமே வந்து கொலஸ்ட்ரம் வந்து செக்ரேட் பண்ணுவாங்க அம்மா சாப்பிடலன்னா அப்படின்னா கூட கண்டிப்பாக கொலஸ்ட்ரம் வந்து செக்ரேட் ஆகும் ஒரு ட்ராப் தான் அப்படின்னாலுமே கூட அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பொக்கிஷம் தான் இப்போ தங்கம் வந்து வேலை அதிகமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் வந்து அதுக்கான ஒரு மதிப்பு குறையில் இல்லையா இப்போ டைமண்ட் வந்து ஒரே ஒரு கல் தான் அப்படின்னாலும் வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி இல்லையா அதெல்லாம் விட விலை உயர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்ட் மில்க் ஸோ குழந்தைக்கு தேவையான தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டியது அப்படின்றது ஒரு தாயோட கடமை அந்த குழந்தைக்கு தேவையான தாய்ப்பாலை அவங்க அம்மா கிட்ட இருந்து குடிக்கிறது அப்படின்றது ஒரு குழந்தையோட உரிமை இதை வந்து எந்த ஒரு காரணத்தாலும் வந்து சில காரணங்களை தவிர்த்து இதை வந்து செய்ய தவறணும் அப்படின்றத வந்து எதுவுமே கிடையாது அம்மாவுக்கு நிச்சயமாக வந்து ஒரு கேர் டேக்கர் தேவை சிசேரியன் பண்ண அம்மாவால் வந்து இழந்து உக்காந்து ஃபீட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் ஸோ ஒரு கேர் டேக்கர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க பேபியை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அம்மா வந்து ஈஸியாக ஃபீட் பண்ண முடியும் இது தவிர்த்து தேவையில்லாமல் வந்து நம்ம ஃபார்ம்லாக கொடுக்கும் போது வந்து பேபிக்கு நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸை வந்து நம்மளே வந்து வாசலில் வந்து வர வைக்கிற மாதிரியான ஒரு காரியம் தாய்ப்பால் சார்ந்த சந்தேகங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் மறக்காமல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ படிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸ்டேட்யூன் பபாய்